God morgon internet. En sak idag ska handla om vad vi behöver och vad vi inte behöver och hur vi tänker runt saker som, som är nya. Um, så här, jag läste en artikel i The Verge i morse. Den var skriven av en reporter som heter Micah Singleton tror jag. Uh, och han undgör sig över att det finns ett Kickstarter-projekt som handlar om att koppla upp traditionella musfällor. Han tycker det här är helt vansinnigt. Så här, behöver världen verkligen uppkopplade musfällor? Nej, det gör den inte. Och han slår fast det som ett faktum. Utan någon vidare argumentation egentligen. Och det kan man ju göra. Det är så otroligt enkelt att avfärda teknik. Det här ledde iväg mig på, på två stycken tankebanor. Den ena tankebanan, det var så här, men detta måste jag utforska lite grann. Så att jag gick till Kickstarter och jag tittade på det här projektet och det ser verkligen sketch ut. Så att om du, om du brinner för att, att ha en uppkopplad musfälla så är det inte den här du ska satsa på. Det är alltså en, en liten eh, gul enhet, ser ut som en gul Lego-bit ungefär med ett litet fönster och så är det wifi-uppkoppling i den och så klarar den tre månaders drift på egen hand. Så du kopplar upp den mot wifi och så lägger du den bredvid den här vanliga musfällan. Ni vet den här i trä med en fjäder och så här. Och så lägger du den bredvid där och så spanar den där och när musfällan utlöses så får du en notifiering i telefonen. En gullig liten tanke men gissas det här projektet det ser verkligen otroligt skumt ut. Precis som mycket annat på Kickstarter så att om du ska investera i någonting där har huvudet på skaft. Men i alla fall jag började leta där va och sen så gick jag till Google och så slog jag in Mousetrap, Wi-Fi, Mousetrap Connected eh, och så gjorde jag lite sökningar på det. Och det visar sig att det här är en hel industri redan. Det finns massor med uppkopplade musfällor. De ser inte ut att vara, och kostnadsmässigt så verkar de inte vara för privatbruk. Men däremot är det ju helt uppenbart att för stora företag, alltså fastighetsägare och, och, och stora företag med stora lokaler, det är väl fruktansvärt bra att du har en, en musfälla som larmar. Och dessutom är ju de här musfällorna, de är mycket humana än de gamla musfällorna, så att de tar livet av musen med, med hög spänning och, och ja men så här, det, här är ju, det här är ju smart på riktigt och att då kunna hålla koll på så här, att du lägger ut hundra musfällor i dina lagerlokaler, att kunna hålla koll på dem via en app, då är det ju plötsligt inte så dumt längre, är du med? Och det här är ju ungefär som de här uppkopplade soptunnorna som allt fler kommuner börjar med idag, det är ju otroligt bra Därför att då behöver vi inte köra ut och, och slösa bränsle och tid på att komma ut i en tunna som inte behöver tömmas än. Samtidigt som vi å andra sidan kan skynda ut och tömma den tunna som verkligen behöver tömmas. Så att det, en uppkopplad soptunna kan verka dumt till vi börjar fundera på tillämpningarna. En uppkopplad musfälla kan verka dumt till vi börjar fundera på tillämpningarna. Och då är vi inne på min andra tanke här. Och det är det här med att vi inte får vara snabba. Någonsin tror jag så får vi inte vara snabba med att avfärda teknik och säga att det där kommer vi inte behöva för det har vi aldrig behövt för. Liksom, varför skulle vi helt plötsligt behöva uppkopplade musfällor när vi i 300 år har klarat oss med, med vanliga analoga musfällor? Ja, men det kanske är så att vi kan hitta nya fördelar. Att vi kan hitta... Jag tror ni är med på vad jag menar. Jag blir, jag blir så störd av den här, den här tekniknegativismen. Och det märkliga, ja det kan vi prata om en annan gång i, på djupet kanske, men det märkliga är att teknik, de som är teknikpessimister är påfallande ofta teknikoptimister i andra sammanhang. Så här, man, om man pratar om porrfilterna eller de här filterna i skolan som ska skydda barnen från olämpligt innehåll så, så är det ju ofta teknikpessimister som kommer med det förslaget för man trycker att tekniken är dålig och den är farlig och sådär. Och sen är man teknikoptimist och i andra änden när man tror att ett sånt filter faktiskt liksom kan åstadkomma någonting. Att, 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 ja. Ja, det där är komplext. I alla fall, jag ville fundera över det här med ett, när vi får en, en idé i huvudet, vi läser någonting, vi får inspiration, att vi faktiskt går iväg och gör jobbet med att researcha det lite grann. Och två, att vi startar hjärnan och faktiskt tänker efter och är beredda att finna eh, smarta tillämpningar och nytta i någonting som faktiskt inledningsvis ser dumt ut. Det var en sak idag. Producerat av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd från vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här budskapet. Vi tar också hjälp av Contentor som är en, eh, arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Fram emot lunch så ser de till att en sak idag ligger ute textat på både svenska och engelska. Fantastiskt bra. Tack till dem och tack till er för att ni hänger på och kommenterar. 
idag gärna runt det här filosofiska med vilken, vilket förhållningssätt vi har till, till ny teknik. Jag tror det är viktigt.